வெல்கம் டு கிச்சன் ரகில் இப்போ சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்றதை நம்ம பார்க்கணும் நான் இப்போ ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து மஞ்சள் போட்டுட்டு நல்லா சுத்தமாக கழுவி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவு தயிர் விட்டுக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நம்ம திரும்ப தாளிக்கும் போதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த தயிர் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் போட்டோன்னா நல்லா உங்களுக்கு அந்த காரெல்லாம் இறங்கிட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அதில் கொஞ்சமாக உப்பு ஹாஃப் ஸ்பூன் இது நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவி இருக்கனால நான் மஞ்சள் தூள் போடலை நீங்கள் வேணும்னா திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறின பின்னாடி நம்ம செஞ்சோம்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இது ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறட்டும் வெங்காயம் நீட்டு நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் புதினா கொத்தமல்லி மூணு பச்சை மிளகா அது லைட்டாக கீரி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நான் தம் பிரியாணி தான் வைக்க போகிறேன் இப்போ இதை வந்து தாளித்து விட்டுடலாம் நம்ம இப்போ அடுப்பில் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு அதில் வந்து ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை பிரியாணி இலை ஒரு மராட்டி மோக்கு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் நாலு லவங்கம் இப்போ இதில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வெங்காயம் வந்து நல்லா வணங்கிடணும் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வணங்கிச்சு நம்ம புதினா கொத்தமல்லி இலையும் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வணங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் எல்லாமே போட்டதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வணங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இப்போ இதில் தக்காளியை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வணங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வணங்கிடுச்சு இதில் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் சிக்கனில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் போட்டால் போதும் அப்படி தேவைன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு சிக்கன்லேயும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கனால இதில் அளவாக சேர்த்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருந்த சிக்கனை இதில் சேர்த்திடலாம் இப்போ இது நல்லா வேகட்டும் இது கூட ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் ஆகும் வேகிறதுக்கு வேகட்டும் இப்போ சிக்கன் வந்து நல்ல ஒரு முக்கால் பாகத்துக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து இதுலேயே ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இருக்குது நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் பாசுமதி அரிசி ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி மட்டும் எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ அது மாதிரி மூணு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ அது நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் தண்ணி ஊற்றின பின்னாடி நமக்கு வந்து உப்பு காரம் எப்பவும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் கொஞ்சம் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நமக்கு அரிசி போட்டுட்டு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து உப்பு காரம் இது சரியாக இருக்குது இது கொஞ்சம் மூடி வச்சிடலாம் கொதி வரட்டும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொதி வருது இப்போ வந்து நம்ம அரிசி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே பாசுமதி அரிசியை ஊற வச்சுருந்தேன் அரிசி போட்டுட்டு நம்ம ரொம்ப கிண்டக்கூடாது ஏன்னா கிண்டணுன்னா அரிசி எல்லாம் உடஞ்சிரும் அரிசி போட்டாச்சு இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக ஒரு புதினா இலையும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையும் போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இதை நம்ம நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க வேணால் இடையில் ஒரு டைம் எடுத்துகிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதை மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகுது நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இது நல்லா வெந்து வந்திருக்கு முக்கால் பாகம் வெந்துருச்சு நமக்கு மேலே தம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் நான் வந்து ஒரு குண்டோ நிறைய வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி வச்சுருக்கேன் சுடுதண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா இது கொதிச்சிருச்சு பிரியாணி இருக்க பாத்திரத்து மேலே இந்த சுடுதண்ணி எடுத்து தட்டு மேலே வச்சுருவோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஏர் டைட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஒரு தம் போட்ட மாதிரி நல்ல ஒரு இது கிடைக்கும் இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்படி ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தாவே நல்லா உங்களுக்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகுது ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்ல தண்ணி எல்லாம் வச்சு நல்லா உறிஞ்சிட்டு சாப்பாடு நல்லா இ
சாதம் உடஞ்சிரும் சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்கு தட்டில் எடுத்துடுறேன் நல்ல உதிரி உதிரியா நல்ல சூப்பரா இருக்கும் இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரை